I am Salary, Career Analyst. உங்களோட டிஎன்ஏ கட் ஆஃப் ஒன் செவன்டி இருந்து ஒன் எயிட்டி ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்க திண்டுக்கல் மதுரை கரூர் அண்ட் திருச்சி ரேஞ்சில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் பிஎஸ்என்இ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம காலேஜஸ் ஃப்ரீ அட்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பிஎஸ்சி வந்து ஃபிஃப்டீன்த் போர்ஷன் ஆக்சுவலாக இருக்கு பிஎஸ்என்ஏவோட கவுன்சிலிங் கோடு ஃபைவ் நைன் ஒன் ஜீரோ இஸ் டிபிஏ கவுன்சிலிங் கோட் ஆஃப் பிஎஸ்என்ஏ இன்ஸ்டியூஷன் காலேஜ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் காலேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் நேக் கிரேடை பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் ஏ பிளஸ் பிளஸ் கிரேட்ல இருக்கு காலேஜ் வந்து ஆக்சுவலாக திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லொக்கேட் ஆயிருக்கு பிஎஸ்என்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில் டென் டிஃபரெண்ட் பிரான்ச்சஸ்ல தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சீட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இல்ல செவன் பிரான்சஸ் வந்து என்பி அக்ரிடேட்டட் பிரான்சஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஐஓடி அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் லாஸ்ட் பிரான்ச் வி ஹவ் மெக்கானிக்கல் பிஎஸ்என்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் டீசென்டான பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் இயர் டோட்டல் ஆஃபர்ஸ் பார்த்தோன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க Average CTC 4 lakhs per annum வந்து இருக்கு highest CTC 12 lakhs per annum வந்து இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ல காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேலை கிடைக்கிறது அப்படின்றது ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா கம்பெனி எதிர்பார்க்கற ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணாத ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் தென் பி லுக்கிங் ஃபார் சர்டன் ஸ்கில்ஸ் அந்த ஸ்கில்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கும் போது தான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் நீங்க என்ன டிகிரி படிச்சாலும் படிச்சாலுமே அந்த பர்டிகுலர் டொமைனுக்கான குவாலிட்டிஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் நீங்க அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் ரெக்ரூட்டர்ஸ் டேரக்டா காலேஜுக்கு வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க காலேஜில் ஸோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஸ்கில்ஸ் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இன்னும் கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்காக நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா காலேஜ் மட்டுமே பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு டிபெண்ட் பண்ணிருக்க கூடாது சப்போஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல பிஎஸ்என்ஏல கேம்பஸ் வந்து நடக்கலாம் பட் ஃபோர்த் இயர் நீங்க வரும்போது அன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் நீங்க கொடுங்க அது மட்டுமே இல்லாம உங்களுக்கு தேவைப்படுற அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் ஒரு கம்பெனி வந்து என்ன எதிர்பார்க்கறாங்களோ அந்த ஸ்கில்ஸ் நீங்க சைமல்டேனியஸா நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது டெவலப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ல வேலை கிடைக்கலனா கூட நீங்க வெளியில வந்து ஈஸியா ஜாப் சர்ச் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பிஎஸ்என்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில் ஆஃபர் பண்ற வேரியஸ் பிரான்சஸ் டீடைல்டு கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அஷ்லா பிரான்ச் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க சிக்ஸ் சீட்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க இன்பியா கிடையாது கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் பிஎஸ்என்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க கவுன்சிலிங் டைம்ல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓசி கிடையாது இட் இஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரியில வந்து ஸ்டூடெண்ட் சீட் அலகேட் ஆயிருக்கு ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் சீட் கிடைச்சிருக்கு பட் மத்த வருஷத்துல சீட் ஆக்சுவலா வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கல பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்கு சீட்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டிக்கு லாஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிருச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஆக்சுவலா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயர் பதினேழு சீட் வந்து ஆக்சுவலா பிசி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஆக்சுவலா சீட் கிடைச்சிருக்கு இந்த வருஷம் போர்ஷன் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது கட் ஆஃப் மார்க் ஆக்சுவலா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஆக்சுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கட் ஆஃப் மார்க் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்ல அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ் லைக் இன்னும் பிஎஸ்என்ஏ இல்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸுக்கு லாஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் சீட் எடுத்துருப்பாங்க தெ
நீங்கள் கேட்கலாம் லாஸ்ட் இயர் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் இந்த வருஷம் எப்படி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வரைந்தா சேஃப்னு சொல்லலாம் கேட்கலாம் பட் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி அசம்ஷன் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக் நான் கல்குலேட் பண்ணிட்டு அந்த மா சேஃப் மார்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க உங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும் போது எனி திங் என் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படினாலுமே மாறலாம் ஸோ இது சேஃபர் சைடில் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த மார்க் இருந்தால் கண்டிப்பாக சேஃபு பட் லாஸ்ட் இயர் நம்ம ட்ரெண்டை கம்பேர் பண்ணும் போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்ரெண்டை கம்பேர் பண்ணும் போது ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த வருஷம் எனி திங் ஹேப்பன் சப்போஸ் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் உங்களோட மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க சீட் எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகம் எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஜஸ்ட் லுக் அவுட் லாஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலா வந்து ஃபோர் சீட்ஸ் அதில் கிடைச்சிருக்கு எஸ்சி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு மார்க் வரைக்கும் ஆக்சுவலா வந்து ஏஏடிஎஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு எஸ்சி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல பாருங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் வந்து சீட் கிடைக்கும் திஸ் வாட் ரைம் ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படினாலும் மாறலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல பாருங்க நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் முடிஞ்சு சீட்டு ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஆக்சுவலாக சீட் கிடைச்சிது ஸோ அப்போ நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஆக்சுவலாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது திஸ் வாட் ஐ ஐ டோல் இட் லாஸ்ட் டைம் ஸோ அப்போ எனி திங் கேன் ஹேப்பன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படினாலுமே மாறலாம் கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆனால் டு பி ஒன் த சேஃபர் சைட் உங்களோட மார்க் வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு க்ளோஸராக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூர் ஹேவிங் பெட்டர் சான்ஸ் டு கேட் ஏஐடிஎஸ் ஆர் பிஎஸ்என்டி எஸ்ஏ கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சீட் மட்டும் தான் அலகேட் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயர் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு இந்த வருஷம் எப்படினா நடக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கு எல்லாமே எஸ்டி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சீட்டுமே லாஸ்ட் இயர் வந்து அலகேட் ஆகல எஸ்டி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க சிக்ஸ் சீட்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க என்பிஏ அக்ரிடேஷன் இருக்கு பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ்ல பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அட் பிஎஸ்என் அட் பிஎஸ்என் ரைட் எய்த் பொஷன் ஆக்சுவலா இருக்கு பயோ மெடிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ லட்சம் சீட் அலகேட் ஆயிருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக்சுவலா வந்து கிடைச்சிருக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல யாருமே ஆக்சுவலா சீட் எடுக்கல ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிசி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலா வந்து கட் ஆஃப் மார்க் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல பாருங்க ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் ஆக்சுவல் சீட் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஆனா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு மார்க்குமே கிடைச்சிருக்கு பதினெட்டு சீட் ஆக்சுவலா வந்து பிசி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்ப இந்த வருஷம் சப்போஸ் நீங்க பயோ மெடிக்கல் பிளான் பண்றீங்க பிஎஸ்என்எல் அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் அதாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் க்ளோஸ்ரா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் ரியலி ஹை பிசிஎம் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ரெண்டே ரெண்டு சீட் மட்டும் லாஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சீட்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டின் கேஷா முடிஞ்சிருச்சு இந்த வருஷம் எஸ் ஸோ மை ப்ரொடக்ஷன் ஆக்சுவலா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இருந்தால் நீங்கள் சேஃபு இதுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரூஃப் பண்ண ஏன்னா இருக்கிறதே நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம் கேட்டகரியில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தானே ஸோ வெரி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் தான் ஸோ இந்த வருஷம் பிசிஎம் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க ரேங்கிங் எப்படி வருதுன்ற பொறுத்து கம்ப்ளீட் டிசைட் ஆகும் பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல பாருங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கேஷ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் திங் அண்ட் ஹேப்பன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் எம்பிசி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் ரைட் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் இயர் பாருங்க பயோ மெடிக்கலில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு பட் ஆனால் போன வருஷம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று கிடைச்சிருக்கு இல்லை நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் அதி
குவாலிட்டிஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்றது மட்டும்தான் இங்கே விஷயமே ஏன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சு நல்ல போர்ஷன் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க எந்த வழியுமே கிடைக்காம இருக்கவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இட்ஸ் ஆல் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்கில் யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் ஒரு கம்பெனிக்கு என்ன ஸ்கில் தேவைப்படுது ஒரு ஒரு பட்டிகுலர் டொமைனிங் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுது அதை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது டெவலப் பண்ணணும்னா எனக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது டெஃபினெட் நோ நோ ஒன் வில் சி உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னு யாருமே சொல்லவே மாட்டாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு அவ்வளோ ஒரு ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது பட் குவாலிட்டியான இன்ஜினியர்ஸ் கிடைக்காதனால வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடைக்க மாட்டேன் தட் இஸ் ஆக்சுவலி த ட்ரூ ஸோ அதனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கில்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் எந்த பிரான்ச் படித்தாலுமே உங்களுக்கான வேலை வந்து கிடைக்கும் சிவில் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஓசி கேட்டகரி தட் இஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் சீட் எடுக்கல நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பிசி கேட்டகரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லுக்கட் ஹியர் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஆக்சுவலி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நைன்டி ஒன் மார்க் ஆக்சுவலி வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் கிடைச்சிருக்கு பிஎஸ்என்எல் பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் திஸ் ஆல்சோ லீஸ்ட் மார்க் தான் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா பட் ஆனால் ரீசன்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ட்ராஸ்டிக் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கலாம் சில பேரோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணி படிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு எக்கனாமிக் கண்டிஷன் இருக்காது ஸோ அதனால் அங்கே ஹோம் டவுன்லேயே வந்து பெட்டரான காலேஜில் ஜாயின் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்லாம் இருப்பாங்க உங்களால் வந்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட் லெவல் ஃபோர்த் லெவல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதை விட பிஎஸ்என் நேமாக இருக்கிற காலேஜில் நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா end of the day, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே அதிகம் தான் ஏன்னா உங்களோட படிக்கிற பசங்க ஒரு அளவுக்கு குவாலிட்டியான பசங்க இருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் யூனோ யூ கேன் டெவலப் யூர் ஸ்கில்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம காலேஜில் படிக்கும் போது அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் காலேஜ் அப்படின்றது இட்ஸ் ரெயிலி ரெயிலி இம்பார்ட்டன் அப்போ நம்ம என்ன காலேஜில் படிக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா வந்து எல்லா காலேஜ்லேயும் எல்லா பிரான்ச்சுமே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க பட் எந்த காலேஜில் நம்ம என்ன பிரான்ச் படிக்கிறோம் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்களோட கட் ஆஃப் மார்க் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்கு இந்த கேஸ்ல வந்து நீங்க ஃபோர்த் லெவல் ஃபிஃப்த் லெவல் இருக்கிற காலேஜஸ்ல நீங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் படிக்கிறத விட இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் பிப்டீன்த் போர்ஷன் இருக்கிற காலேஜஸ்ல நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது எவ்வளவு பெட்டரான ஆப்ஷனு ஸோ பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் லாஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த வருஷம் எனத்திங் ஹேப்பன் அஸ் டோல் டூ சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் டூ வரைக்கும் சீக்கிரத்துக்கு பாசிபிலிட்டி சார் ஹை பிசிஎம் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் ஒரே ஒரு சீட் மட்டும் தான் எடுத்துருக்காங்க பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஆனால் இங்கே பாருங்க அந்த ஒரு சீட்டுக்குமே வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலாக குறைஞ்சிருச்சு யாருமே எடுத்துருக்க மாட்டாங்க சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஸோ லாஸ்ட் டைம் யாரோ ஒருத்தர் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து சீட் கிடைச்சிருக்கு ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்குமே பட் இந்த வருஷம் உங்களோட கட் ஆஃப் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் க்ளோஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான சீட் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஆல்சோ ஹை எம்எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் எஸ் ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி எயிட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ரீசன் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி சிம்பிள் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி தேர்ட் லெவல் ஃபோர்த் லெவல் காலேஜில் கம்பேரிசன்ஸ் படிக்கிறதோட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம செகண்ட் லெவல் காலேஜில் நம்ம வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிருப்பாங்க தட் இஸ் ரீசன் அதனால பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேட்சில் வந்து சீட் கிடைச்சிருக்கு பட் லாஸ்ட் இயர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் கே சீட் கிடைச்சிருக்கு இந்த வருஷம் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் க்ளோஸ் இருந்தீங்கன்னா ஒரு பாசிபிலிட்டி சார் ஹை எஸ்சி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் அஞ்சு சீட் ஆக்சுவலாக எஸ்சி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் எடுத்துருக்காங்க நூத்தி ஆறு மார்க்குக்கு ஆக்சுவலா வந்து சீட் கிடைச்சிருக்கு சிவில் இன்ஜினியர் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கோர் இன்ஜினியரிங் கணக்கு ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கும் அதெல்லாம்
உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரயிலே ஹை பிஎஸ்என்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஎம் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒன்பது சீட் ஆக்சுவலாக கிடைச்சிருக்கு பட் எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மூணு மார்க் ஆக்சுவலாக ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ சேஃப் மார்க் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது எப்பவுமே வந்து பிரில்லியண்டான விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கட் ஆஃப் மார்க் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா எனி திங் கேன் ஹேப் அண்ட் ராய்ட் எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஒன் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நீங்க க்ளோஸ் ஆகி இருந்தீங்க அப்படின்னா பிசிஎம் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவிங் பிரைட் சான்ஸ் டு கேட் அப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிஎஸ்என்ஏ MBC category also just look out 6.5 mark ash and reduce aidichi 162 la 155.5 varaikume kedachu so appo indha varsham safe mark porutha varaikum 171.03 varaikum irundhuchu na inge safe ena inge opening mark varudha that is what is really really important 197 ka actually and open a irukku pss and computer science engineering tier 1 college actually kedachu irukku closing mark paarenga na 155.5 varaikum ash and seat kedachu irukku 33 seats actually and allocate a irukku last year mbc category students ku எஸ்சி கேட்டகரியில் பார்த்து மார்க் ஆக்ஷன் கிரிசன்ஸ் எஸ்சி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாகவே வந்து இன்ஜினியரிங்கோட ப்ரிஃபரன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு அதுவும் கோர் இன்ஜினியரிங்கோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு லாஸ்ட் இயர் எஸ்சி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு ஆக்சுவலாக சீட் கிடச்சிருக்கு நூற்றி பத்தொம்பது மார்க் வரைக்குமே ஆக்சுவலாக வந்து சீட் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் பாருங்கள் நூறு மார்க்கு ஆக்சுவலாக வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் கிடச்சிருக்கு அதனால தான் ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஆக்சுவல் நைன்டி மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பட் இந்த வருஷம் எனி திங் கேன் ஹேப் அண்ட் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க் க்ளோஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஒரு சேஃப் ஏன்னா ஓப்பனிங் மார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் நைன் கேஷ் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு எஸ்சிஏ கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் இங்கே வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஆக்சுவலாக ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு சீட்ஸ் வெரி லெஸ் தட் இஸ் ஒன் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் மூணு சீட் மட்டும்தான் இந்த வருஷம் ஒரு நூற்றி இருபது மார்க் நீங்கள் க்ளோஸ் ஆகி இருந்தீங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் சேஃப் பிகாஸ் ஆஸ் ஐ டோல் யூ ஒன் ஃபார்ட்டி டூக்கு சீட்ஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஒன் டென் கேஷ்ல அந்த சீட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எஸ்டி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல சீட் கிடைச்சிருக்கு ஒன் தேர்ட்டி நைனுக்கு பட் அதுக்கப்புறம் போன வருஷம் வந்து யாருமே சீட் எடுக்கல பிஎஸ்என்எல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் அனதர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ்ல சிக்ஸ்த் போர்ஷன்ல இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில ஆக்சுவலா கோர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க சிக்ஸ் சீட்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க இந்தியா அக்ரிடேஷன் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்க்கு ஓசி கேட்டகரி தட் இஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் ரெண்டு சீட் ஆக்சுவல் அலகேட் ஆயிருக்கு ஒன் செவன்டி டூக்கு சீட்ஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கேஷ்ல சீட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வருஷம் எனி திங் கேன் ஹேப் அண்ட் ஐ டோல்டி மெனி டைம்ஸ் பிசி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பாட் இன்க்ரீஸ் ஐ டோல்டி நோ கோர் இன்ஜினியரிங்கோட ப்ரிஃபரன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் பிரான்சஸ்க்கான ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் பதினாறு சீட் ஆக்சுவலா கிடைச்சிருக்கு போன வருஷம் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கு ஓப்பன் ஆகிட்டு நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கஷ்டம் முடிஞ்சிருச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இருந்தா இந்த வருஷம் சேஃப் ஆக்சுவலா நீங்க பிசிஎம் கேடரி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு சீட் மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் லாஸ்ட் இயர் காட் ரெடியூஸ் ரெண்டு சீட் தான் அதான் ஒரு ஒரு ரீசன் அது இல்லாம பாருங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோருக்கு சீட்ஸ் அலாட் ஆயிருக்கு ஆனா போன வருஷம் ஒன் பிப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜூருக்கு சீட் கிடைச்சிருக்கு ஆனா ஓப்பனிங் மார்க் பாருங்க ஒன் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜஸ்ட் இமேஜின் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க பிசிஎம் கேட்டகரியில் ரேங்க் ஹை ரேங்கிங்ல இருக்காங்க அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர்க்கு நீங்கள் க்ளோஸ் ஆகி இருந்தீங்கன்னா இவர் ஹவிங் பெட்டர் சான்ஸ் டு கெட் சீட் எம்பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ல எட்டு சீட் ஆக்சுவலாக அலகேட் ஆயிருக்கு மூணு மார்க் ஆக்சுவலாக ரிடியூஸ் ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே சீட் கிடைச்சிருக்கு பட் போன வருஷம் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கிடைச்சிருக்கு பட் ஓப்பனிங் மார்க் பாருங்க ஒன் செவன்டிக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று க்ளோஸ் தான் இருந்தாலும் ரிலீ சேஃப் டு கெட் சேட் எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு சீட் ஆக்சுவலாக கேட்டா இருக்கு இங்கேயுமே ஒரு மார்க் ஆக்சுவலாக ரிடியூஸ் 
அலகேட்டாயிருக்கு <laughs> ஒன்னாட்டிக்கும் <laughs> ஒரேட்டா இருக்கு so ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஏகப்பட்டது கிடைக்கும் அதில் டவுட்டே கிடையாது பட் எல்லாருமே வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்றது நாட் ஓன்லி கோடிங் ஜாப் ரைட் மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஐடி அண்ட் ஐடி எனேபிள் சர்வீஸ் வந்து ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் ஈஸி படிச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஒர்க் வித் அ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீங்கள் வந்து கோடிங்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம் ஐடி பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் ஐடி எனேபிள் சர்வீஸஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடியாவே இல்லை ஐ வாண்ட் ஒர்க் இன் கம்யூனிகேஷன் செக்டர் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ ஹவ் பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனி இன் கம்யூனிகேஷன் செக்டர்ஸ் அஸ் வெல் ஸோ எனக்கு அது எதுவுமே ஐடியாவே இல்லை ஐ வாண்ட் ஒர்க் இன் பியூர்லி இன் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா எஸ் டெஃபினெட்லி ஹவ் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அஸ் வெல் பட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஜென்ரலாக காலேஜஸோட பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் பட் எல்லாருமே வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகும் அப்படின்னு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ரைட் ஏன்னா இப்போ நம்ம படிக்கிறது பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ பயோ டெக்னாலஜி படிச்சிருப்போம் ஆனால் நம்ம வந்து ஐடி எனேபிள்டு சர்வீஸில் பிளேஸ் ஆயிருப்போம் பட் வாட் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் லேர்னிங் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ அப்போ என்ன ஃபீல்டு நம்ம படிக்கிறோமோ அதே ஃபீல்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது தான் நம்ம ஃபியூச்சர் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது சப்போஸ் நம்ம கிராஸ் மேஜராக போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து ப்ராப்ளம் வரதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம் தான் அதுவுமே எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஸ்கில்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது நீங்கள் லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஏர்னிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் யூ ஷுட் நாட் ஸ்டாப் யுவர் லேர்னிங் ப்ராசஸ் பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு மீ லேர்னிங் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு ஏர்னிங் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதை பொறுத்த உங்களோட ஏர்னிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா மட்டும்தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டது கிடையாது இசி படித்தாலும் இது ஹாவ் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பட் ஈஸி படிக்கும் போது யூ ஹேவ் டு கெப் இன் மைண்ட் நீங்கள் ஈஸி டொமைனில் ஒர்க் பண்ணணும் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கம்பெனி எதிர்பார்க்குற ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஸோ பிசி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் அறுபத்தி ஒம்பது சீட் ஆக்சுவலாக கிடைச்சிருக்கு பிசி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரெண்டு மார்க் ஆக்சுவலாக ரிடியூஸ் ஆகிடுச்சு இது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது பிஎஸ்என்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீல ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் ஆக்சுவலாக சீட் கிடைச்சிருக்கு சேஃப் மார்க் டு பி ஆன் சேஃபர் சார் ஒன் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நீங்கள் சேஃபு ஏன்னா ஓப்பனிங் மார்க் பாருங்க ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக்சுவலாக இருந்திருக்கு பிஎஸ்என்ஏல பிசிஎம் கேட்டகரி பொறுத்து பத்து சீட் ஆக்சுவலாக கிடைச்சிருக்கு பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செவன் மார்க் ரிடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஒன் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கிடைச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீல ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு இந்த வருஷம் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ க்ளோஸாக இருந்தால் இவர் ரிலீஸ் சேஃப் எம்பிசி கேடையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மார்க் ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் தேர்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஆக்சுவலி எம்பிசி கேடையை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ லாஸ்ட் வீட் கட் ஆஃப் மார்க்காக இருந்திருக்கு அப்போ இந்த வருஷம் உங்களோட மார்க் வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீக்கு க்ளோஸ் வந்
ரீசன் இஸ் வெரி சிம்பிள் நான் மெனி டைம்ஸ் சொல்ற மாதிரி ஓப்பனிங் மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி செவன் ஆனா க்ளோசிங் மார்க் பாருங்க ஒன் பிப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம சேஃப் மார்க் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏன்னா லாஸ்ட் சீட் அப்படின்றது ஒன் பிப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் அது எதுவானாலும் இருக்கலாம் அது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ மேத்தமெட்டிக்கலாம் கேலுலேட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த வேல்யூக்கு கண்டிப்பா வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்க கொடுத்துருக்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்க மார்க்கே பாத்தீங்கன்னா அசம்ஷன் கிடையாது மேத்தமெட்டிக்கலா கேல்குலேட் பண்ண மார்க்ஸ் ஆக்சுவலா ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீக்கு நீங்க க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் ரிலீஸ் சேஃப் எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் ஜஸ்ட் லுக் அவுட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மார்க் ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இருபத்தி ஒரு சீட் ஆக்சுவலி வந்து அலக்கிட்டா இருக்கு எஸ்சி கேட்டகரியில் ஏன்னா இரநூத்தி நாற்பது சீட் இருக்கு நம்ம பிஎஸ்என் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்போ இந்த வருஷம் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கு நீங்க க்ளோஸ் ஆகிருந்தா இவர் ரிலீஸ் சேஃப் ஒன் நாட் எயிட் மார்க் முடிஞ்சிருக்கு லாஸ்ட் இயர் எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு சீட் கிடைச்சிருக்கு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே ஆக்சுவலா சீட் கிடைச்சிருக்கு பட் அதுவே பாருங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மார்க் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நூத்தி பதிவு மார்க் கிடைச்சிருக்கு ஸோ திஸ் வாட் ஆக்சுவலி கோட் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் குறைஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணல அப்படின்றா இருந்தாலும் வேற காலேஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இல் அப்படின்றதா அர்த்தம் அதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்சி கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இருந்திருப்பாங்க பட் அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் பிஎஸ் என்ன இருந்திருக்காது அப்போ சேஃபர் மார்க் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்தால் இவர் ரயில் சேஃப் டு கேட் இசிஇ எஸ்டி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சீட் வந்து எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் எலக்ட்ரிகல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி கோர் பிரான்ச் ரைட் சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிகல் ஸோ மூணு பிரான்ச் நம்ம கோர் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் சொல்லுவோம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல டிபார்ட்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க தொழில் சீட் ஆஃபர் பண்றாங்க என்பிஐ கிரேஷன் கண்டிப்பா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ்ல எயித் போர்ஷன்ல இருக்கு எப்படி வந்து இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மல்டிப்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் எலக்ட்ரிகல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்க்கு இசியோடவே அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது வித் யூனோ இசி அண்ட் ட்ரிபிள் நீங்க கம்பேர் பண்ணும் போது ட்ரிபிளி தான் கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆக்சுவலி வந்து ரொம்பவே அதிகம் நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம் பப்ளிக் செக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் யூ ஹவ் பலன் பிளன்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் பட் இசி பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு பட் ட்ரிபிள் கம்பேர் பண்ணும் போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லிஸ்ட் தான் என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்பவுமே வந்து ட்ரிபிள் தான் அதிகமா இருக்கும் இசி கம்பேர் பண்ணும் போது சில பேரோட மைண்ட் செட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரிபிள் படிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஏன்னா வந்து படிக்க முடியாது அப்படின்னு நிறைய கேள்விப்பட்டு பட் அதெல்லாம் ட்ரூத்தே கிடையாது இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறவங்க தெரியும் அது தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி ரிக்வைர்ட் ஃபார் தி கம்பெனிஸ் ஆஸ் வெல் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொவைட் அ சொல்யூஷன் ஃபார் த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ரைட் நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து கம்பெனி வேலையை கிடைக்க போகுது ஸோ அப்போ டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணுறீங்க அந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மக்களுக்கு தேவைப்படுறதா இருக்கணும் இது எல்லாமே ஆல் டுகெதர் ரைட் கோஆர்டினேட் ஆகும் போது தான் ஒரு சக்சஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்க முடியும் ட்ரிபிள் பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு டெஃபினெட்லி யூ கேன் செலக்ட் ட்ரிபிள் ஆஸ் இட் சொல்லி கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்ல ட்ரிபிளிக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இல்லை இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நீங்க செகண்ட் இயர் ஃபோர்த் செமஸ்டர் வரும்போது உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் ஃபோர்த் இன்னும் முடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணும் போது இல் கம் டு நோ எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் வருது எப்படிலாம் கேட்குறாங்க இன்னும் எப்படி நம்ம பெட்டர்மெண்ட் ஆக்கிறது அப்படின்னு தெரிய வரும் சில பேர் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல கிளியர் பண்ணுவாங்க சில பேர் செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் கிளியர் பண்ணுவாங்க பட் இவர்
ஓசி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் ரெண்டு சீட் ஆக்சுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒன் செவன்டி ஒன் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு பட் கட் ஆஃப் பாருங்க ஃபைவ் மார்க் ஆக்சுவல் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் ஓப்பனிங் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் டு சிக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஹையாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்காங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கட் ஆஃப் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பிசி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட் ஆக்சுவல் வந்து லாஸ்ட் சீட் அலகேட் ஆயிருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் ஓப்பனிங் மார்க் பாருங்க ஒன் எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ரேஞ்ச் தான் ஆக்சுவல் சீட் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கு அப்போ டு பி ஆஃப் த சேஃபர் சைட் இஃப் மார்க் இஸ் க்ளோஸ் டு ஒன் செவன்டி டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் யூ ஆர் சேஃப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்பவே அதிகம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் ஆக்சுவல் வந்து சீட் வந்து அலகேட் ஆயிருக்கு பிசிஎம் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் நாலு சீட் லாஸ்ட் இயர் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் நாலு சீட்டுக்குமே ரெண்டு மார்க் ஆக்சுவல் குறைஞ்சிருச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நூல் கிடைச்சிருக்கு அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஆக்சுவல் சீட் கிடைச்சிருக்கு இந்த வருஷம் அக்கார்டிங் டு மை கால்குலேஷன் ஒன் செவன்டி இருந்தா யுவர் ரியலி சேஃப் டு கெட் ஐடி அட் பிஎஸ்என்ஏ எம்பிசி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி எட்டு சீட் ஆக்சுவல் அலகேட் ஆயிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஒன் பிப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு ஆனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல பாருங்க ஒன் பிப்டி ஃபோர் கேஷ் வந்து சீட் கிடைச்சிருக்கு ஆனா ஓப்பனிங் மார்க் பாருங்க ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ திஸ் வாட் ரைட் அப்ப நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க சில பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸால காலேஜ் ஃபீஸ் ஆஸ் வெல் ஏனோ ஹாஃப் ஃபீஸ் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது பட் ஆனா அவங்க மார்க் நல்ல மார்க் வச்சிருப்பாங்க சில காலேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க நல்ல மார்க் இருக்கும் போது ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வந்து ஆக்சுவலா ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரீசனாலே பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல மார்க் இருக்கும் போது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டயர் ஒன் காலேஜ் சீட் கிடைச்சாலுமே விட்டு டயர் டூ காலேஜ் ஆக்சுவலா போவாங்க ஸோ அதாவது பிஎஸ்என்ஏ மார்க் இருக்கிற காலேஜில் ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மேக்ஸ் சீட்ஸ் ஆக்சுவல் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த வருஷம் எப்படினாலும் இருக்கலாம் அக்கார்டிங் மை கால்குலேஷன் இப்போ மார்க் இஸ் க்ளோஸ் டு ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் யூ ஆர் ரியலி ஹேவிங் எ பெட்டர் சான்ஸ் டு கெட் சீட் அட் ஐடி நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி வி ஹாவ் எஸ்சி கேட்டகரி ஸோ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஆக்சுவல் லாஸ்ட் சீட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பதினஞ்சு சீட் ஆக்சுவலாக வந்து கிடைச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தா சீட் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ சேஃப் மார்க் நம்ம எடுத்தோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இருந்தால் நீங்கள் ரியலி சேஃப் பட் ஓப்பனிங் மார்க் பாருங்க அஸ் ஐ டோல் டி மென் டேம்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஆக்சுவல் ஓப்பன் ஆயிருக்கு எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் மூணு சீட் ஆக்சுவலாக வந்து அலகேட் ஆயிருக்கு பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அலகேட் ஆகல பட் இங்கேயுமே பாருங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓப்பன் ஆகிட்டு நைன்டி ஒன் வரைக்குமே கிடைச்சிருக்கு மூணே மூணு சீட் மட்டும் தான் பட் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால பிடிக் பண்ண முடியும் என்ன கிடைக்கணும்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் இயர் கட்டாக நீங்கள் க்ளோஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேஸில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஹை எஸ்டி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலாக வந்து சீட் அலகேட் ஆகல இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அனதர் கோர் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் டிபார்ட்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க என்பிஆர் கிரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்த் போர்ஷன் இருக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே ஆக்சுவல் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் சீட் எடுக்கலாம் பிசி கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு சீட் ஆக்சுவலாக வந்து அலகேட் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மார்க் ஆக்சுவலி கான் இன்க்ரீஸ் லாஸ்ட் இயர் பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில் ஒன் நாட் எயிட் வரைக்குமே கிடைச்சிருக்கு ஸோ அப்போ இந்த வருஷம் ஒரு சேஃப் மார்க் எடுத்தோம்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ரியலி சேஃப் பிசிஎம் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சீட் மட்டும் ஆக்சுவல் லாஸ்ட் இயர் அலகேட் ஆயிருக்கு பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதுவுமே பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஒன் பிப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சீட் கிடைச்சிருக்கு பட் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ கேஷ் ஸ்டூடெண்ட் சீட் எடுத்திருக்காங்க அப்ப இந்த வருஷம் எ
BCM category report the very common one mark action on the increase side is in the Anjima cash on increase side is the MBC category 29 more got increased and in the paranga 2.5 mark cash on reduce side is the SC category report the very common 0.5 increase side is the highest cut off like 18 mark increase side is the SCL in the change make a day other last two years in a portion of the portion of the year but the highest cut off for the very common increase side is the SCL report the very common no actually 2022 minus city allocate area but 23 la allocate agla so we can't actually predict this year. So if you don't know what to say, anything can happen. So if PSN is going to be safe mark, the lowest cut-off mark range, right? Suppose, example, if you want to get a BC, 119.5 to 2023. Highest cut-off path is 170. So in between range, you can get a path to PSN. 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 Specific है ना कौन दिन इंदर ब्रांच ना बेनु अपनी डिसाइड पढ़ने रखेंगे अपने ना ना हम ऑलरेडी डिस्कस पढ़ना ब्रांच वाइज सेफ मार्क करने का क्लोज आ येर देंगे अपने ना उनके सिर कड़े करते करना पास अपडेट सुनना रोम्बा भाई आधी कम तो ना बिगिनिंग ऑफ़ द वीडियो लेट्स सुनना मारी placement opportunity is very important. So, when you select the college, the placement opportunity is very excellent to provide for the college. You can check and join. At the same time, you can provide the career progress in the college. You can check and join. This year, the placement statistics are excellent. But after 3 years, when you come to the 4th year, you can predict the market trend. So, when we complete the placement opportunity, we can depend on the college. College is one of the option and direct option. Easier we can get opportunities. But nama beli la pol alamnya nama survey panalah nama kita talent itu yerak kono. So apun niya pelik ke mau deh. Or company ke nana skills la teva perde deh. Apun itu niya terinci kita proper niya nana skills develop paniti niya update na kandi pa niya enda branch engineering pelik cale me seri niya fourth year complete pun tu belum dekap peram. Without area with all skills definitely you'll get a good job. Or industry, or engineering students kita ini, ini apa kerangka update na. So, biar apa orang recruit pernah orang update na. Pasti bishem engineering basics la strong kerang. Only basics. Nih kalau higher level technology la strong kerang, orang terus orang tuh tevek kerang. Nih basics strong kerang. Ina nih fresher ka. So, ada tu bishem nih mathematics la nih strong kerang kerang. Next important nih must be really strong in your aptitude. The logical thinking, problem solving skill, decision making skill, or group ni, apa ni behave pun orang, communication skill, excellent orang orang verbal skill, asal asal support skill, rendah orang orang kerja. Ini dalam ni, whole pack ni, orang orang four years ni, orang orang develop punya kerja modal. Orang orang campus sini, orang orang opportunity kerja kerja, job kerja kerja, apa ni, orang orang ni, beri la bandar, orang orang bela bangga mudiu. So beri la bandar bela bangga orang orang ni, kan di pan orang orang domain specific orang orang skill ni, develop punya kerja. General orang orang engineering pergi semua ni, saya engineering graduate, orang orang ni, belum solving orang orang ni, kan di pan orang orang galai terama orang orang. Enna domain ni yang specialist ada, yang kerana network la specialist ada, kerana la coding la ni yang specialist ada, la software testing la ni yang specialist ada, circuit design la ni yang specialist ada, la design tools la ni yang specialist ada. Semua specific ka, ur domain yang select panni, aduk teve perlu skills ni yang develop panni kongga. Kan deh pao, orang la tu campus sini la bela kerja kerja la perni nalemi, beri la bandu bela kerja kum. Tapi ana initial stage ni yang high stage ni expert panna dinga. Ena as I told you just earlier, learning us directly proportional to earning. So ni enda lawak ni yang learn pandring lo, anda lawak tu orang la earning semua yerak kum. So orang la further ana admission ni tera enna doubt sini nalemi definitely ni tera kek la. In the version cut off mark, in the room, possibilities, a pretty recur, a pretty application process, under the choice filling, whatever doubts you have related to that mission, definitely you can ask. So for that description, now what's up on a group link, group join, you can post your doubts. Be happy to assist you.